ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕರಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯ ಈ ಭಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲೆಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬುಗ್ಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬಂದು ಆಸ್ಥನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆಗಡೆ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರಿನ ಭಾಗಗಳು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ತಾವುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಯಿಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕೇಕ್ ಆಯಿಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರಿನ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮೇಲೆಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ನಡುವೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚದರ್ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓಷನ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಇಂಡೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾವೂ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯೂ ಇದೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಟು ಲೈಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಟರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಡೆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಟು ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾವೂ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸೇ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಈ ಪ್ಲೇಟು ಅರೌಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನ್ವೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದು ಈ ಒಂದು ಔಟರ್ ಕೋರಿಂದ ಆಸ್ತನೋಸ್ಪಿಯರ್ ತನಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವೇಟರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಾರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಸೇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟು ಇದನ್ನು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬೆನಿ ಆಫ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಗ್ಗು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತಗ್ಗಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ತಗ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಳೆಯನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ
ನಿವಾಸಿಯಿಂದ ಆದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಶಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಆಫೀಸಸ್ಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಆಫೀಸಸ್ಗಳು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಶಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿಯಾದ ಯೂಶಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ವೋಟರ್ ಐ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನಾವೇನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಎರಡನೆಯದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡಬಹುದು ಆಗ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಂತರ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಲಿತರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮುದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಎನ್ಆರ್ಸಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ನಾವು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಇದೆ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಈ ಒಂದು ಕೇವಲ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ಸನ್ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಕನ್ಸನ್ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂತು ಮೂರನೇ ಕನ್ಸನ್ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳೇ ಆಗಿದಾವೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಅದೇ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾರಿನರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಡೇಟಾವನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಪಿಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೇಮು ಏಜು ಜೆಂಡರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಡಿ
ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೈ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಸ್ಎ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಬಾಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನಗೆ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಅಂತ ಈ ಬಾಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನನಗೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡು ಇಯರ್ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿನಗೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಹತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯ
ಇದರಿಂದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಶು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶಿನ ಬದಲಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಎಕಾನಮಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಈಲ್ಡ್ ಇದು ಏನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೈ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತರುವುದು ಇದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ಬಿಡಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಂತರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾಡೆಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಕೇಪ್ ಟೌನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗಂದು ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ನಂತರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜುಡಿಷರಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನತೆಗೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟು ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಆಗಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅಮರಾವತಿ ಇರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜನತೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತರೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿ 
ನಂತರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ನ ನಂತರ ನಾವು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬ್ಲಾಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಟೆಂಪರರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಕೇವಲ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಜನತೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನತೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ 
ಇದರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅವುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯುತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನ ಯುತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪುಗಳು ಅವರನ್ನು ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಇದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆದರೆ ಈ ಇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಈ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕಾನಮಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶಟ್ಡೌನ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಶಟ್ಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಟ್ಡೌನ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕಾನಮಿಯ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಪಾಲಿಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿಯಾಗಿ ಡಿನೈ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಜನತೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಜಿಟಮೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ
ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಎರಡೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದರಿಂದ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾವರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಖಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಾವು ಈ ಆರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಖ್ಖರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಸೆಕ್ಯುಲಾರಿಸಂ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಲೆವೆನ್ ವರೆಗೂ ಇರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಲೆವೆನ್ ವರೆಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅವರನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಡವರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಡವರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಬಡವರನ್ನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೇಖಕರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಆರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಇದೇ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ಮಿತಿ ರಿವರ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿತಿ ರಿವರ್ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ರಿವರ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿತಿ ರಿವರ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಇದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರಿವರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಿವರ್ ಸೌತ್ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಿವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿವರ್ ಫಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಿವರ್ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ರೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೌನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಬ್ರೂಮ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೌನಿನ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಫಾನಿ ರಿವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಗ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಒಯು ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾನಿ ರಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಜಾಯಕ್ವಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ರಿವರಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಗೋದಾವರಿ ರಿವರಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೌಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಹೌಸಿನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಟೂ ದರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು
ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದನೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಂತರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಪೌಸು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಸ್ಪೌಸ್ ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಪೌಸ್ ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸ